my name is suraj yadav i am a btech first year student at iit bombay i prepared for jee at vibrant academy kota and secured all india rank 5 in jee advanced 2017 i would like to guide you for last minute preparation strategy for jee mains and jee advanced is time pe hame mostly topics ka revision karna chahiye important formulas jo humne uh, total preparation mein uh, banaye hain wo formulas revise karne chahiye और उसके अलावा पेपर पहले इजी पेपर कैसे करना है उसके बारे में पहले इजी वाले क्वेश्चंस करने चाहिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो और जो लेंदी ना हो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है उनको टिक कर लेना चाहिए या फिर जिनमें आप आपको लगता है कि आप दूसरा अटेम्प्ट करेंगे वो सोल्व हो जाएंगे तो उनको मार्क कर लेना चाहिए और फिर उन क्वेश्चन को सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी पहले केमिस्ट्री यूजुअली सोल्व करना चाहिए क्योंकि उससे केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगता और हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स या मैथ्स में से शुरू करना चाहिए और स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना है शुरू में दो एक या दो मिनट में ही क्वेश्चन सोचना अगर दिमाग अगर कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो हमें उसको छोड़ देना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन मैथ्स कैलकुलस फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट तो कॉनिक सेक्शन कैलकुलस क्वारेटिक एंड प्रोबेबिलिटी इनके फॉर्मूला रिवाइज करने चाहिए उसके अलावा फिजिक्स uh, में रोटेशन एन एल एम के फॉर्मूलाज इलेवंथ क्लास के लिए और ट्वेल्थ में ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टेटिक्स मेन इम्पोर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री थर्मोडाइनमिक्स एटोमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनके इनमें थोड़े से फॉर्मूलाज होते हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग मेन पॉइंट्स ऑफ एस पी डी एफ ब्लॉक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस लैब रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स नेम रिएक्शंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो उनको एक बार रिवाइज uh, करना चाहिए इस टाइम पे हमें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे फिर हमें लगेगा कि हमने हमसे टॉपिक छूट गया था और उससे कॉन्फिडेंस लो होगा और आ, हमें घबराहट होगी और पेपर के टाइम पे बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हमें पेपर सोल्व करना चाहिए तब अगर कुछ हम भूल भी गए हो हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो उस टाइम पे उसको छोड़ देना चाहिए और उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए नहीं तो बाकी क्वेश्चन पे इफेक्ट कर सकता है क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आ, अलग से मार्क कर लेना चाहिए उसको उसी टाइम पे फिलअप नहीं करना चाहिए बट इस टाइम तो ऑनलाइन है ऑफलाइन पेपर्स वालों को उसी टाइम पे मार्क नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता तो जिसमें डाउट है उसको एक बार दोबारा ट्राई करके क्योंकि आ, एक बार ट्राई करने से अगर हमने तभी वो फिल कर दिया तो हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और उसमें मार्क्स कट जाएगा अगर किसी में भी डाउट है तो आ, हमें उसको दोबारा सोल्व करना चाहिए उसी टाइम पे जल्दबाजी में उसको मार्क नहीं करना चाहिए और बाकी लोगों ने जो पढ़ा है उस पर ध्यान न देते हुए जितना हमने पढ़ा है उस पर हमें मेन फोकस करना चाहिए नहीं तो उससे कॉन्फिडेंस कम होता है हमारा अभी मैंने जो आ, आपको टॉपिक्स बताए हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके रिविजन कीजिएगा और वो भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप दोबारा रिवाइज नहीं करके गए हो क्योंकि अगर डायरेक्ट उस फॉर्मूला पर क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है विश यू ऑल द बेस्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर इफ इट वाज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब